ओम शांति ओम शांति ओम शांति नमस्कार रेडियो सुनौलो एफ एम को एक सौ पांच थोप्लो छ मेगाहर्स को तरंग संगे सदा को आईतवार आज अपनी ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संचालित राजयुग संजीवनी कार्यक्रम में म ब्रह्मकुमारी सरस्वती प्रविधि में साथ दिने भाई विशाल साउथ को साथ में यहाँ हार्दिक स्वागत अभिनंदन टक्रिया चाहूँ आज हमी विशेष कर श्रृंखला में परमात्मा महावाक्य जिस ज्ञान को मुरली भो ज्ञान को मुरली को विषय में हम आज विशेष कर चर्चा परिचर्चा करने अगाड़ी का श्रृंखला में हमी जाने ये ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को साकार संस्थापक मध्यम जिसरी परमात्मा शिव ने आपो दैविक शक्ति को द्वारा ईश्वरीय शक्ति को द्वारा आदिदेव ब्रह्म को शरीर में प्रवेश करें यह ज्ञान दिने को कार्य जसरी श्रोता महानुभावर यहाँ को प्रचलन अनुसार यदि कोईपनी धामी को शरीर में देवता बोलाइं संपूर्ण अधिकार तो देवता को हो देवता को बाड़ी लाई नहीं सबले के कसो सुन्ने को कार्य हो जब तो धामी को शरीर में देवता ने प्रवेश कर जी वचन हो देवता निस्कृत हो तेगरी यह कलयुग को अंतिम अवस्था में परम ज्योति परमात्मा शिव ने यह कलयुग को अंत में आएर हमी सहज राजयोग ज्ञान दूर सहज ज्ञान रहज राजयोग को जो शिक्षा दूर हो सात दिन को कोर्स को पश्चात विशेष कर हम बोली व्यवहार र हम शरीर चलाने जो शक्ति आत्मा को लगी विशेष भोजन को रूप में प्रतिदिन हमी विश्व को एक सौ पचास देश हम ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को शाखा प्रशाखा रहा बिहान को समय में मर्निंग को समय में परमात्मा को महावाक्य यानी इस मुरली भाई जिससे बिहान हमी एक घंटा तो सत्संग परमात्मा ने दिए मुरली को क्लास सुन दिनभरी को लगी हम आत्मा को लगी भोजन यानी खुरा को काम कर जिससे हम मन कुछ परिस्थिति में विचलित होते हैं हम मन में सकारात्मक भावना तरंगित भैर होने बिहान उठने बितीक कस को मुख देखे थे अभी कस को कुरा सुने थे जिससे आज को दिन मेरे यो तो बीत्यो भिहान उठने बितीक सवेर हमी परम ज्योति परमात्मा शिव जिस गुड मर्निंग वहाँ का महावाक्य हमी जीवन में है एक घंटा सुसला दिनभरी मनन चिंतन करो परमात्मा को शुभ बोल महावाक्य हम जीवन में आनंद को संचार कर इसी यो ज्ञान को जो मुरली यो आत्मा को खुरा को जिससे आत्मा नैतिकवान बन को लगी चरित्रवान बन को लगी रेष्ठ कर्म करना को लगी मार्ग प्रदर्शित करने परमात्मा महावाक्य यानी मुरली में हमें बाबा भब्द सुनो बाबा को परम ज्योति परमात्मा शिवला हमें स्नेह को साथ प्रेम को साथ परमात्मा हमी बाबा भ क्योंकि परमात्मा को हमी आत्मा को पिता हो जिस हमें स्नेह ने शिव पिता भाई रहा कति शब्द उर्दू को आँच क्योंकि परमात्मा शिव जब ब्रह्मा जी को शरीर में प्रवेश कर ज्ञान दूनभ इसमें यह ज्ञान को मुरली अनेक प्रकार को इसमें अव्यक्तवाणी भाई जो परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा को शरीर में प्रवेश कर सुनाभि बाड़ी जसरी साठी वर्ष को वृद्ध मनुष्य को शरीर में परमात्मा शिव ने प्रवेश कर तिरानब्बे वर्षसम परमात्मा ने दिन दिन आएर जो ज्ञान को बाड़ी चलाथ्यो ब्रह्म को शरीर को द्वारा तो बाड़ी जिस साकार मुरली भाई तेस में हम जो पढ़ाई को चार वा विषय ज्ञान योग धारणा अवा इसको विषय में परमात्मा ने हमें शिक्षा सावधानी अटेन्सन दिला अने अर्क महावाड़ी उन्नीस सौ उनसत्तरी में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़कर जानू तेस पच्छी 
वहाँ को पश्चात एक दादी को शरीर में कुमारी को तन में परम ज्योति परमात्मा शिव बाबा प्लस ब्रह्मा बाबा को आत्मा दुबई आत्मा आए जो ज्ञान को महावाणी चलाने भो इस अव्यक्त महावाणी भो अव्यक्त महावाणी में एक विषय में हमें आपको जीवन लसरी परिष्कृत करने कसरी हमी जीवन लिमाजित करने रो वर्तमान अवस्था अनुसार वर्तमान को आवश्यकता बुझे हमें आपको जीवन लसरी आनंदमय बनाने सुखमय बनाने भाई विषय में तेस में विशेष कर परमात्मा ने हमी शिक्षा सावधानी र निर्देशन दिन हमी अब को श्रृंखला में यही परमात्मा को द्वारा उच्चारित परमात्मा का अव्यक्त महावाणी जिस को श्रवण करने मनन चिंतन करने आज विशेष करमात्मा ने हमी विशेष कर अटेन्सन दिलाऊन भाई कि वर्तमान समय को आवश्यकता बेहद को वैराग्य वृत्ति को वायुमंडल बना अर्तमान समय में हर एक के भूले भाग देह को भान में देह को अभिमान में छुर्लुम डूबी रहे मनुष्य परमात्मा ने हद तेरो मेरो मेरो जमीन तेरो जमीन मेरो संपत्ति मेरा आप मेरा इष्ट मित्र इस आज को संसार डूबे तेरे परमात्मा ने के भून भाग बेहद को वैराग्य वृत्ति धारण कर यह संसार में यह शरीर संबंधी संपत्ति जे जी सब के विनाश होने वाला छो रहने वाला छेन तेलिए गीता ले, गीता में भगवान ने अर्जुन समझा भो है जो तिम्रा आप ती के रहने वाला छेन हिजो भी थे आज भी थे हेन जब समय हम मन में यह बेहद को वैराग्य वृत्ति को भावना होते तबसम हमीर जीवन में परमात्मा प्राप्ति को अनुभूति होना सकते आज जो स्नेह को सागर जो परमात्मा हो हमी संपूर्ण बच्चा परमात्मा ने हमी आत्मा देखना र आत्मा देखे नहीं परमात्मा ने महावाणी उच्चारण कर हमी परमात्मा को प्यारो संतान हो परमात्मा हम प्यारो हो हमी संसार आऊँ भगवान लूलिद हेन तर परमात्मा ने हमीर कहीं भूल होते हम जीवन को सुख को बाटो हो या दुख को बाटो हो परमात्मा ने हमीर सदा सामान रूप से साथ दिने को कार्य कर प्रेम को सागर परम ज्योति परमात्मा ने हमीर प्रेम को स्वरूप में देखी रहने भाग चाहे हमी में घृणा होस् नफरत होस् रीस हो फिर भी परमात्मा आपू जो स्वरूप को हो स्वरूप में हमीर देखना यो परमात्मा स्नेह नई हमी सर्व प्राप्ति कराने को आधार हो तिमी सब विशेष प्राप्ति भगवान भगवान ने आए हमी विशेष प्राप्ति कराने भाग रामी सब को मुख बा निस्क जे पाने थी तो पाई सक्य हमी सब को मुख बा यही निस्क मेरो बाबा तेल पैला स्टेज में प्राप्ति सब तर अनुभूति में सदा डूबी रहन इसमें नंबर वार परमात्मा भू शिव बाबा भू कि हमी परमात्मा मेरे हो स्मृति में तो हमी गर् तर परमात्मा प्यार में डूबी रहन एक हो स्मृति दोसरा हो डूबी रहन एक हो तो भोजन लना रही भोजन बनाए वाल खुशी हो तो भोजन ग्रहण कर जीवन में आनंद को अनुभूति हो सन्तुष्टता को अनुभूति होमात्मा ने हमीर यह स्मृति दिला घरी घरी स्मृति दिला हमी भूल है हो हो स्मृति विस्मृति यो युद्ध ने हमीर परमात्मा को प्यार में लवलीन होना दीदन वर्तमान समय में बच्चा जो युद्ध वा मेहनत करो युद्ध बड़ी व्यर्थ रथ को चल् हम मन में विशेष कर परमात्मा ने हमी अटेन्सन दिलाऊ मन में समर्थ र्यर्थ को लहर आई रह हो कि यो हो कि ठीक रेठीक इसको हमी है यो लहर हम मन में आई रहे परमात्मा ने हमी कसले सोचने यो तो नेचुरल नेचर बने कुने कुने बच्चा में व्यर्थ देखने संस्कार नेचुरल नेचर भग व्यर्थ देखने अरु को कमी कमजोरी जो हमी जरूरी नहीं छेन तो देखने को हम स्वभाव बने 
कसै में सुन्ने कसै में वर्णन करने कसै में सोचने इसलिए परमात्मा ने जो देखा हेर नो इविल सी नो इविल टक नो इविल थिक न थिंक नो इविल परमात्मा ने हमें अटेन्सन दिलाऊ जो व्यर्थ छ जो नेगेटिव छाला सुंदा भी नसुन सोच्ता नसोच देखा भी नदेख रणन भी नगर जी हमें व्यर्थ लर्णन कर सौ व्यर्थ को पछाड़ी लग्स तीन हम जीवन में दुख अशांति अभाव को सृजना होना थाल् इसी परमात्मा ने हमें अटेन्सन दिला यदि कसले इशारा दिए मया को समझदारी होना यहाँ मया को मतलब हमी में भग देह अभिमान घमंड काम क्रोध लोम अहंकार को जो बसीभूत भग आत्मा जिस परमात्मा भाई मया को बीमारी मया को कारण हमी भूला धर समझदार समझ यो तो मया को समझदार बन या तो अलबेलापन में आँच कि आपूला एकदम समझदार समझ कि एकदम ढिला सुस्ती में आँचन यो तो चली नहीं हाल यो तो भई नहीं हाल मया को समझदारी गलत में आपूला सही समझ भैर गलत तर अलबेला कारण में आनी व्यर्थ चिंतन में आफूला के सोच एकदम सही सोचना थाल् होया को समझदारी तर समझ मजस्तों ज्ञानी मजस्तों योगी मजस्तों सेवाधारी कोई छाइन क्योंकि ये बेला मया को छाया ने मन रुद्धि यो तो बसीभूत कर जिस कारण यथार्थ निर्णय कर सकते जो आपू भि जो परधर्म जिस हमें भो काम क्रोध लो म अहंकार ने यो सम हमें पकड़े राखे हो जो गलत लाई हमें के सही समझ रही रलत को हमें निर्णय कर सकते क्योंकि हम मन को मथि हम आत्मा को मथि मया को छाया पड़े होसले प्राणनाथ परमात्मा बाबा भून माया भी योगी वा माया भी ज्ञानी समझदारी ने ईश्वरीय समझदि किनारा कराईद माया को समझदारी भी कम छेन मयासित योग लगने अचल अडौल योगी होसले फरक समझिदन रमात्मा ने हमी विशेष भू बाबादा ने सदा बच्चा भून प्राप्ति को अनुभूति को सागर में डूबी राख जो मैं परमात्मा प्राप्ति सुख शांति आनंद खुशी ज्ञान तेस को अनुभव में डूबी राख सागर में सामयित होता सागर सामान बेहद को प्राप्ति स्वरूप बनेर कर्म में आने बाबा बाबा ने परमात्मा शिव बाबा ने चार तीर का बच्चा को अवस्था हेन हम चार हेन वहाँ ले समय को संविधता अनुसार वर्तमान को वायुमंडल में प्रत्यक्ष स्वरूप में बेहद को वैराग्य होना आवश्यक अब अभी हमीर वर्तमान को अवस्था अनुसार परमात्मा के बनाऊ बेहद को वैराग्य चाहे हमी बोल् भाषण करें कर्म लिभाऊ हमी से चांस लिख जे में जे कर कार्य मेरे होना मेरे ये व्यक्तिगत कार्य होना यह कार्य कराने को निमित्त है परम ज्योति परमात्मा हो परमात्मा ने मैं ये कार्य मेरे द्वारा कराई रहने यो समझे कुछ भी कार्य हमी में न्यारापन होता अलिप्त अवस्था हो जिससे हम जी न्यारा बन तो कर्म बा न्यारा यानी डिटेल्स बन तीन हमी पर प्यार को अनुभव होमात्मा ने अटेन्सन दिवस न्यारा बन कर्म कर तर त कर्म में मईपन को भान बा न्यारा बन तीन हमी परमात्मा को प्यारो बन सकता वास्तव में के हो क्यारापन को प्रतिशत बढ़् र्यारापन को प्रतिशत है कहीं प्यारापन को प्रतिशत बढ़् र क्यारापन को प्रतिशत बढ़् प्यारापन को अर्थ हो निमित्त भाव निर्माण भाव भाव तर इस सट्टा में मेरोपन को भाव आँच जी हमी प्यारा बन परमात्मा को तीन हम में क्या आने वाला वहाँ हो केवल चलने वाला मत हो रहा हमी में मेरेपन आँच मैं गुर्ने मेरे काम हो मेरे स्थान हो मैं नहीं सर्वसाधन भाग्य अनुसार मिले ये मेहनत मैं ये साधन स्थान रेवा में वा सेवा साथी में बनाक छु ये मेरे हो कि मेरे मेहनत को कुछ मूल्य छेन ये निमित्त भाव र मेरेपन को भाव में अंतर वा उस्त 
यो मेरोपन रोयल रूपले बढेको छ यो मेरोपन को रोयल भाषा रोयल संकल्प बाबासँग रुहरिहान गर्दा पनि बाप दादाले धेरै सुन्नुहुन्छ धेरै प्यारसँग बाबालाई वा निमित्त आत्माहरूलाई मनाउन आउँछन् बाबा हजुरले नि यसमा मलाई मदत गर्नुहुनेछ बाबालाई पनि ज्ञान दिने धेरै होसियारी गर्छन् बाप दादा मुस्कुराउनु हुन्छ बच्चाहरूको यो अवस्थालाई देखेर परमात्मा पनि के हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ मुस्कुराउनु हुन्छ निमित्त हुँ जे मिल्छ जस्तो मिल्छ जहाँ बसाउनु हुन्छ जे खुवाउनु हुन्छ जे गराउनु हुनेछ त्यही गर्नेछु हे परमात्मा जब हामीले यो जीवन परमात्माको सेवामा समर्पित गर्छौँ हामीले एक वाइदा गरेका हुन्छौँ हे भगवान हजुरले जहाँ बसाउनु हुनेछ त्यही बस्नेछु जे खिलाउनु हुनेछ त्यही खिला खानेछु जहाँ जसरी राख्नुहुन्छ र हजुरले आफ्नो मर्जीले जुन कार्य गराउनु हुनेछ मैले त्यही गर्नेछु पहिला सुरुको यो सबैको प्रतिज्ञा हो तो ती प्रतिज्ञा हुन् वा केवल खाने पिउने प्रतिज्ञा मात्रै हुन् मेरोपनको भावको वैराग्य नै बेहदको वैराग्य हो नयाँ नयाँ प्रकारको मेरोपन अरू इमर्ज भइरहेका छन् मेरोपनको जो स्थूल रूप हो त्यसलाई त हामीले त्यागेका छौँ तर परमात्मा भन्नुहुन्छ हामीमा मेरोपनको सूक्ष्म होइन रोयल रूप सभ्य तरिकाले जसले हामीलाई अट्याक गर्छ आक्रमण गर्छ त्यसैले समयको समीपता प्रत्यक्ष रूपमा आइरहेको छैन ज्ञानी चाहे अज्ञानी दुबैले जान्दछन् र भन्छन् पनि दुनियाँको हालत धेरै खराब छ हेर्नुहोस् अहिले यो दुनियाँको हालत कति खराब छ भ्रष्टाचार अनैतिक कर्म बलात्कार अनेक प्रकारका यस्ता कार्यहरू जो भइरहेका छन् यो दुनिया कहाँसम्म चल्छ र कसरी चल्छ तर फेरि पनि दुनिया त चलि नै रहेको छ समयको समीपताको फाउन्डेसन हो बेहदको वैराग्य वृत्ति जति हामीमा बेहदको वैराग्य वृत्ति हुन्छ त्यति नै त्यो सत्युग्रुपी दुनिया समीप आउँछ भन्नुहुन्छ बाप दादाले चेक गर्नुभयो बेहदको वैराग्य वृत्तिको सट्टा नयाँ नयाँ प्रकारका साना साना लगभाग लगावको विस्तार धेरै ठुलो छ यस विस्तारलाई सार यस विस्तारले सारलाई छिपाएको छ बुझ्यौ अब के गर्नु छ परमात्मा भन्नुहुन्छ तिमीमा जो बेहदको वैराग्य वृत्ति हुनुपर्ने त्यो चाहिँ एकदमै कम छ अब त्यसलाई के गर बढाउ भन्नुहुन्छ यो लगाव बडो टेस्टी लाग्छ जो लगाव छ नि सूक्ष्म देहको प्रति सम्बन्धको प्रति सम्बन्धीको प्रति धन सम्पत्तिको प्रति जो लगाव छ त्यो एकदमै प्यारो लाग्छ टेस्टी लाग्छ भन्नुहुन्छ एक दुई पटक टेस्ट गरेपछि त्यो टेस्टै खिसिरहन्छ सेवा गरिरहेका छौँ यो धेरै राम्रो हो तर आफ्नो चेकिङ गर मैले सेवा त गरिरहेको छु तर यसमा चेकिङ गर्न पनि जरुरी छ निमित्त भाव छ वा लगावको भाव छ जो सेवा मैले गरिरहेको छु त्यसमा गराउने वाला वहाँ हुनुहुन्छ भन्ने भाव छ या मैले गराइरहेको छु भन्ने अभिमान छ लगाव छ बाबा बाबाको सट्टा मेरो मेरो त आउँदैन श्रोता महानुभावहरू हेर्नु आज दुनियाँमा सबै दुःखको कारण के हो जसले हामीलाई यो संसारमा चिज वस्तुहरू दिएर कर्म गर्नको लागि पठाउनु भयो त्यसलाई भुलेर हामीले आफूलाई नै सर्वे सर्व सोच्न थाल्यौँ यो सबै दुःखको कारण भनेको गर्नेवालालाई भुलेर गराउनेवालालाई भुलेर सर्वे सर्व हामीले आफूलाई सम्झिरहेका छौँ त्यसैले परमात्मा शिव बाबा भन्नुहुन्छ बाबा बाबाको सट्टा मेरो मेरो त आउँदैन मान्नु पर्ने तेरो तर बन्छ मेरो त्यसो भए अब के गर्नेछौ मेरो मेरो भन्न मन पर्छ बाप दादाले पहिला पनि सुनाउनु भएको छ एउटा धेरै ठुलो गर्ती गर्छौ वा चल्दा चल्दै हुन्छ गर्न चाहँदैनौ तर हुन्छ त्यो के हो अरूको जज बन्छौ र आफ्नो वकिल बन्छौ त्यो परमात्मा भन्नुहुन्छ हामी के गर्छौँ आफ्नो वकिल बन्छौ र अरूको जज बन्छौ तर बन्नु पर्ने के हो त होइन बन्नु पर्ने के हो तर आफ्नो लागि सम्झन्छौ यो कुरा बिल्कुल सही हो बन्नु छ आफ्नो जज तर बन्छौँ अरूको हामी के भन्छौँ फलानाले यस्तो गर्नुपर्ने यस्तो गऱ्यो होइन आफ्नो जज बन्नु पर्ने हो तर हामी अर्काको जज बन्छौँ भन्नु भयो जे भन्छु त्यही सही हो मैले जे भन्छु त्यही सही हो आफ्नो लागि सम्झन्छु भन्नु भयो यो यस्तो छ उ त्यस्तो छ वकिलहरूले पनि सिद्ध गर्छन् नि सत्यलाई झुटो र झुटोलाई सत्य होइन परमात्मा भन्नुहुन्छ 
जति प्रमाण दिन वकील आती अरु कसई आफ्नो जज बनु यो गलती हो जज नबन भरमात्मा आपको जज बनु यो गलती हो अरु को टिप्पणी करना धर सहज तर आपूला परिवर्तन कर यहाँ अर को उसे यो गे उसे यो गे उसे गे भू भाफूले आपूला सम सच्या परिवर्तन कर स्लोगन भी सो परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन पैला सो हो सुने के चार देखे है परमात्मा ने भन्न पैला तो के होता सो हो जब सो हो विश्व हो बाप दादा पनी माया को चाल देखे मुस्कुरा माया कति चतुर मस्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बनाई दी हम भगवान को वक्ष जिसमें सब शक्ति गुणर विशेषता परमात्मा ने हमीला भरीद फिर भी हम के एकदम चतुर छो मया हमी के आप चंगुल में फसाई दी है परमात्मा हो माया कति चतुर मस्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बनाई दसो भाव के बेहद को वैरागी वृत्ति को वायुमंडल बनाओ जसरी सेवा को वायुमंडल बनाशो प्रोग्राम बनाशो नी ये वृत्ति केवल दिमाग समय हो जो हम बेहद को वैरागी वृत्ति हो तेस परमात्मा भन्न दिमाग समय हो दिलसम पुगोस् बाहर बा अरे संसार ये भर दिल ने तो लगाव लस नगरोस् सब को दिमाग में तो तर दिल में यह लहर उत्पन्न हो इसको आवश्यकता बुझे सबले रामस बुझे कि अलग समझ में आयो फिर उठे पी सोचने यो कसरी हो मुस्किल सुन्न बोलना तो सहज तर कर मुस्किल अब यो तो भैन स्नेहपूर्वक तिमी आईपुगे रप दादा भी आईपुग् भो यो परमात्मा मिलन को समय में जस जो देश विदेश सब ठावर परमात्मा को बच्चा परमात्मा शिव बाबा सब मिलना को लगी आ पच्चीस हजार जान अट्ने ठूल हल में परमात्मा मिलन को कार्यक्रम होती साइलेंस को अनुभूति हो परमात्मा ने भन्न तिमी देश विदेश यहाँ आईपुग के आयो त कसरी आईपुग स्नेह में सब रामस आईपुग है कसले लिया ट्रेन ले लिया कि स्नेह ने लिया हे कोई व्यक्ति हमी बा टाड़ा छसंग प्रेम छक्ति टाड़ा होते हो तेगरी परमात्मा संग हम प्रेम छ्रेन बा आएपनी प्लेन बा आएपनी परमात्मा के बनु तिमी प्रेम को है साधन में आईपुग जहाँ स्नेह छह मेहनत मेहनत लगे मुस्किल मुस्किल लगे जहाँ प्रेम होता है मुस्किल लगे मेहनत लगे जहाँ प्रेम हो हर कार्य मुस्किल लगे परमात्मा भन्न यो तीन पाइला को सट्टा दुई पाइला पृथ्वी मिले में के लग सत्यु को पलंग भाई श्रेष्ठ छ सब आरामसंग बस वा मजबूरी ने के रहन नहीं तिमी सुन को लगी तीन पाइला न भेपनी दुई पाइला तो मिले तिमी तो मगे थे शरण में ठाव दिहोस्ने परमात्मा ने हमें स्मृति दिला हमें त्रिसठी जन्मसम हजू परमात्मा याद गये हे भगवान हजूर आने हजूर ने हमी चरण में जगह दिस्टर मगे थे भाई परमात्मा हमें स्मृति दिलाऊ तिमी तो मगे थे चरण में ठाव दिहोस्ने तर परमात्मा ने बाबा ने चरण को सट्टा आप दिल में स्थान दूर पठरानी बना फेरी मधुबन को आगन होनी मधुबन परमात्मा मिलन को अनुभव करने सुंदर स्थान जहाँ मधु मीठो परमात्मा संग वन में जसरी हमी घूमना जाइन मधुबन मीठो वन जहाँ परमात्मा ने आर हमी आपको दिल को सिंहासन में राखे है परमात्मा बाड़ी हम आत्मा सिंचित करने शक्ति भरने को कार्य बसी बसी सुत्ने कति बस्ता राम निंद्रा आँच 
शुद्ध निद्र लगे यो पर योग में बसु कि सुत्न सुरू पांच दिन अखंड तपस्या करो सब तैयार छो खाना मिलेन चल के समझो ये हो जो चीज तैं खाइन थो तो अज धर मधुबन में मिल् तर एवर रेडी रहने पर्च मिले धर नमिले धर धेरा क्योंकि समय रिस्थिति सदै एक नाश होते परमात्मा ने हमी अटेन्सन दिला मिले ठीक है नमिले एकदम राम क्योंकि सबला अमृत बेला मन लुशी पारने दिल खुश मिठाई तो मिल् नई अने बिहान बिहान अमृत बेला ब्रह्म मुहूर्त को समय में स्वयं परम ज्योति परमात्मा हमीसंग मिलना रनेक प्रकार का शक्ति परमात्मा ने हमी अनेक प्रकार का मीठा मीठा बाणी हम दिल खुशी बना रहा सारा दिन खुशी को खुराक मिल् तेल चल सौ यह ट्रायल करने अच्छा चार तीर का सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हेन श्रोता मानु बाबुर हमीर है सत्युग में देवता को संतान बनौ राजा को संतान बनौ हो महात्मा विद्वान पंडित को संतान बनौ हो पुरुषोत्तम संगम युग में परम ज्योति परमात्मा शिव ने हमी संतान बना यो भाग ठूल भाग्य अरु के छेन हेन न पैला मिले थी न पीछे मिलने यो समय में यो छोटो संगम युग को समय में परमात्मा ने हमी भाग्यवान आत्मा बनाई रहने सदा सर्व प्राप्ति को अनुभूति में सहित श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा नहीं हम संसार होने परमात्मा में नभक के सर्व प्राप्ति परमात्मा ने हम झोली भरी रहने सदा पर निर्णय करने शक्ति तीव्र बनाने समीप आत्मा सदा सेवा में समर्थ बने समर्थ बनाने निमित्त आत्मा सदा न्यारा रारा दुबई को बैलेंस राख्ने ब्लैसिंग का पात्र आत्मा बाप दादा को याद प्यार एवं नमस्ते श्रोता मानु बाबुर यो परमात्मा को लव लेटर हो चिट्ठी हो प्रेम पत्र हो जो परमात्मा ने हमी चार पेज को पत्र में है नमस्ते सीख हमी मीठे मीठे बच्चे भन्न हम जस्तों सुख क्रूर भेपनी हमी में मिठास भरने को कार्य कर जिसरी घर में हेन कोई बच्चा एकदम भनेक नमाने होना उस भनेक मंदे ये तो एकदम नराम्रो भन उसे के कार्यला बिगा थाल् कि ओहो ये तो साहे ज्ञानी ये तो राो सा असल छ मेरे बाबू बने हमी उस सपोर्ट करते करते जाने उसके के फिर राम कार्य किसी परमात्मा को यो तो साइकोलॉजिस्ट हो जिस हम मन पढ़ना रामी जस्तों सुक भावना लरमात्मा को घर में पुग्स तो परमात्मा ने हमी हमी हम मन को अनुसार हमी ज्ञान रत्न ने हम झोली भरने को कार्य कर सदा सेवा में समर्थ बने समर्थ बनाने है परमात्मा भू से में आपू पी समर्थ बने समर्थता तब आब हमें के समझ यो परमात्मा को कार्य हो परमात्मा ने नहीं कराई रहने जी हम यो स्मृति करती हम सेवा में समर्थता आँच भाई परमात्मा ने हमी अनेक वरदान दूध ये वरदान को साथ में परमात्मा ने हमी है नमस्ते याद प्यार रामी सब को तर्फवा हमी बच्चा को तर्फवा है रूहानी बच्चा को रूहानी हमी आत्मारूपी बच्चा को परम ज्योति परमात्मा जो रूहानी बाबा हो आत्मा को पिता होड मर्निंग नमस्ते नमस्ते रमात्मा ने भू विशेष बेहद को वैराग्य वृत्ति को वायुमंडल बना एकदम टाइट रहने पर्च भल्का नमित्त टीचर को वायुमंडल अनेकों संग पुग्स कसले टीचर अब यह कमाल कर देखा जसरी परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बनौनी आज्ञाकारी बनु अर्थ होजूर एक पार तो पक्का ग्यौ जी हम आज्ञाकारी बच्ची नहीं हमी आशीर्वाद को प्राप्ति हो आज्ञाकारी बच्चों 
मतलब हमें स्वत स्फूर्त रूप में जो परमात्मा ने हमी भूदेशन दूर तो निर्देशन अनुसार जब हम चल् नि हमी में परमात्मा ब्लेसिंग को अनुभव होमात्मा है आशीर्वाद को अनुभव हो रही आशीर्वाद ने हमी अगड़ी बढ़ना सकता हमीर अगड़ी बढ़ना को लगी मेहनत करूर्ने होतेन तर अर्क पाठ बेहद को वैराग्य वृत्ति को अब यह पक्का कर देखा क्योंकि निमित्त होनी विशेष कर निमित्त टीचर वहाँ ने भनी रहने परमात्मा भू अ वर्ष तो पूरा भैस तर नया वर्ष में इस नवीनता को झलक बाप दादा ने हेन हेन होने सेवा गये सेंटर खोलो धेरे बढ़ो तर परमात्मा ने भू से को साथ साथ में हमी में के हो बेहद को वैराग्य वृत्ति को भावना होता भाँ वैराग्य को धरनी होते हैं हमी हमी श्रेष्ठ ज्ञान जीवन में लागू कर सकते फलीभूत कर सकते ऋषि एट प्रसंग एकजना ऋषि उद्दलक भषि हो सब कुछ दान करने क्रम में गाई दान कर सब चीज वस्तु दान करने क्रम में अहाँ को छोरा हो सो नचिकेता भाँ को छोरा अनि वहाँ को छोरा ने भुआ हजूले सब चीज वस्तु दान कर गाई वस्तु को रूप में दान कर मैं दान कर दिन तेस पच्ची अ ऋषि कह तिमी तो मेरे छोरा हो कह दान करने भादा उसे वहाँ भसरी गाई वस्तु हो मैं वस्तु हो मैं दान कर दिन मैं दान कर दिन जब एकदम जिद्दी करस पच्चीस ऋषि एकदम रिस उठ उद्दोलक ऋषि वहाँ लिस उठ रिस को झोक में वहाँ के भादा त मर तैं म मृत्यु दिशा भून मृत्यु दिन वहाँ ने मृत्यु दिशा वहाँ से तीन दिनसम एमलोक में गए बस् क्योंकि एमराज कुछ कार्य विशेष ने बाहर जानूक रहे अब एमराज घर में आने भो आई सके वहाँ को श्रीमती ने भाषा एक ब्राह्मण आए ढोका में उभि रह तीन दिन भैस ती ब्राह्मण लुशी पर्नपर्यो अस पच्चीस एमराज ने तैं गए सो नचिकेता नचिकेता तिमला के वरदान चाहिए माग भले तीनटा वरदान माग तीन तीनवटा वरदान माग म तिमला वरदान दूर भाई एटा उनके वरदान मग्छन जो बुआ ने मैं तला मृत्यु दिशा साप श्राप गुभ श्राप दी सके तो बुआ ल मन में अशांति मेरे बुआ को मन शांत होने वहाँ वरदान मांग अर्क के भाई भादा तला म मृत्यु दिशा मैं मृत्यु दूध तेस को कारण वहाँ को मन में पश्चाताप पड़ रख मेरे बुआ को मन में जो पश्चाताप तो पश्चाताप मिटिस्टर वहाँ ले यमराजसंग वरदान मांगन अनि तेसरो वरदान मांगन नचिकेता ने यमराजसंग हे इमराजी मलाई जन्म र मृत्यु को दर्शन को ज्ञान दिन ये जीवन को यथार्थता को ज्ञान दिन जो ज्ञान ले जीवन में जस्तों सुक परिस्थिति आस्तों सुक हलचल को अवस्था में अविचलित रहना सकू अटल रहना सकू मैं कुछ परिस्थिति मैं है मेरे मार्ग रोक्ने कार्य नगरोस् जब तो भो भादा खेल यमराज ने भून म तिमला हात्ती दिशु घोड़ा दिशु जिसमें रत्न भरे दिशु तिमला दरबार दिशु महल दिशु सब कुछ दिशु यो लेऊ भा नाई मैं तो चाहिए फिर उनके भाई म तिमले तिमला इंद्र को सिंहासन दिशु अप्सरा दिशु सुंदर सुंदर सब सुख को साधन संसार में जे जति सुख का साधन उपलब्ध सं मब तिमला दिशु तिमी लिया खुशी हौ अनि नचिकेता ने भाई मैं तो चाहिए छेन मैं तो आध्यात्मिक शिक्षा दिन जिससे मैं जीवन में है आपने जीवन लनंदमय बना सकूँ सुखमय बना सकूँ मैं यही कुछ चीज आवश्यकता छेन तेस पच्चीस नचिकेता है यमराजी ने भन्न हे रही तिम्रो परीक्षा लिखे कुछ आध्यात्मिक शिक्षा हो परमात्मा महावाणी का कुरा 
जसले जीवन में सत्यता को बोध करना को लगी जन्म रु को खेल समझिन को लगी हृदय में वैराग्य को वृत्ति चाहिए वैराग्य को भावना चाहिए मैं तिमी यह जो ती प्रलोभन देखा ये सब तिमी में वैराग्य को वृत्ति कति वैराग्य वृत्ति तिमी में छेन चेक करना को लगी मैं प्रलोभन देखा थे हे नचिकेता तिमी में तो यह चीज वस्तु व्यक्ति वैभव कस को प्रति आकर्षण छेन अब तिमी है यो जो गुह्य ज्ञान हो आध्यात्मिक शिक्षा हो इस तिमें आपको जीवन में अनुभव कर सौ क्योंकि वैराग्य को धरनी में ना है ज्ञान को समझ को है बिऊ प्रस्फुटित होने इसी प्रसंग देखा रमात्मा ने भी हमीर भन्न हमी जो सेवा कर कार्य सानो कार्य ठूल कार्य सब कार्य में वैराग्य को भावना यदि छेन तो सेवा में सफलता प्राप्त होते सेवा को निमित्त हम बने तो सेवा को द्वारा है हमीर जो श्रेष्ठ भाग्य मिले तो भाग्य कम होना परमात्मा मन यो विशेष वर्षा हो सेवा को निमित्त हो रो श्रेष्ठ भाग्य कम हो जो परमात्मा को कार्य में सेवा कर पाँन तो भाग ठूल भाग्य के सरसले इस विशेष वर्षा को भाग्य का अधिकारी बने सो बुझे तो परमात्मा अगड़ी भन्न जिसरी सब देश का राजदूत पठाऊन ने यह तस्त हो यहाँ पर जब मधुबन में परमात्मा को आवागमन को कार्यक्रम होती बेला देश विदेश का सब आत्मा आ सब आत्मा देखे परमात्मा ने भन्न डबल विदेशी को विशेषता हो सदा हाथ में हाथ रथ में साथ दिने परमात्मा को है हाथ में आपने बुद्धि रूपी हाथ लिने रमात्मा को जो श्रीमत रूपी साथ में परमात्मा साथ दिने विदेश को फैसन से नहीं हाथ में हाथ दिने अब कस को आत्मा छो हमी हाथ आप जीवन कस को हाथ में देखा छो परमात्मा को हाथ में बाबा को सदा बाबा को हाथसंग हाथ मिलाए अगाड़ी चढ़ने हाथों तो श्रीमत श्रीमत परमात्मा ने अपने महावाक्य में जो श्रेष्ठ कुरा सुना श्रीमत को हाथ सदा हाथ में छ पक्का वा कहीं था छोड़ीद कहीं हाथ छुट्स मया ने छुटाओ छुट्दन परमात्मा अटेन्सन दिलाऊ सदा साथ रहने र सदा श्रीमत को हाथ हाथ में मिला चलने हो जिसको साथी स्वयं भगवान हो जिसको हाथ भगवान को हाथ में छू सदा नहीं निश्चिंत बेफिक्र बासा हो है एटा बच्चा ने यात्रा करते जाने क्रम में एटा बच्चा हिड़ी रहे बाटो में हिड़ी रहने क्रम में उसके आपने बुआ को हाथ सामने हिड़ी रहे बाटो में हिड़ा हिड़े यो तो तुफान आन थाल हेन जोरसंग तुफान आनी तो जोरसंग तुफान आई सके तो बच्चा ने बुआ को हाथ लोड़ दी भुआ हजू ने मेरे हाथ सामने कति समझदार बस है बुआ हजूले मेरे हाथ सामने अुआ ने भा तैयारी सामने तैं सी भैया भाजा तो बच्चा ने भाष बुआ तुफान आई है यदि मैं हजर को हाथ सामने तो मैं तो छोड़न सू तर हजूर ने मेरे हाथ सामने भाई हजूर ने तो हर हालत में जस्तों सुक परिस्थिति आओस् मैं छोड़ना हुए क्योंकि कि? हजूसंग मेरे प्रेम छी परमात्मा पिता जो प्रेम को सागर हो प्रेम को सागर परम पिता परमात्मा जिस हमी बुद्धि रूपी हाथ दिशं हमी सदा के होश्चिंत बेफिक्र रह क्योंकि हाथ रथ दुबई मजबूत छाथ भी मजबूत परमात्मा को रथ भी के मजबूत छसैले है नैरबीवाला हाथ रथ पक्का है चाहे सारा दुनिया का अछौणी मानसर हाथ छुटाए पर छुटन सकता हो ये परमात्मा को गोद परमात्मा प्यार परमात्मा को पालना हमी आपू बाहे कसले छुटा सकते दुनिया को जस्तों सुक शक्ति आज यदि हमें परमात्मा भूल परमात्मा को हाथ रथ छोड़ हमी अलग दिशा तो अलग कुरा हो तर 
परमात्मा पिता भन्नुहुन्छ दुनियाको अछुणी सेना आओस् अरबौँ अछुणी सेना आओस् तर परमात्माको हात र साथलाई छुटाउने सामर्थ्य छैन ती अछुणी शक्तिहीन छन् र तिनी एक मास्टर सर्वशक्तिवान हौ त्यसैले डबल विदेशीहरूलाई नसाँच्छ होइन डबल विदेशी जो समुद्र पारीबाट आएका परमात्मासँग मिल्न आएका छन् हामीलाई भगवानले एक्स्ट्रा हात र भगवानको एक्स्ट्रा हात र साथ छ लिफ्ट छ र परमात्माले विशेष गरेर यो ज्ञानको जो मुरली छ परमात्माको महावाक्य यसमा हामीलाई विशेष गरेर परमात्माले वरदान दिनुहुन्छ र परमात्माले आफ्नो वरदानमा आज भन्दै हुनुहुन्छ दिव्य बुद्धिको वरदानद्वारा जो हाम्रो दिव्य बुद्धि छ दिव्य बुद्धिको वरदानद्वारा आफ्नो रजिस्टरलाई बेदाग राख्ने या आफ्नो बुद्धिलाई के गरेर दिव्य बनाऊ दिव्य भनेको देवताई बुद्धि सबैलाई सुख दिने शान्ति दिने आनन्द दिने र व्यर्थ र नेगेटिभबाट पर भएको बुद्धि जसमा समर्थ सङ्कल्पहरू आउँछन् भने दिव्य बुद्धिको वरदानद्वारा आफ्नो रजिस्टरलाई बेदाग राख्ने हामी त आज अर्काको रजिस्टर हेर्न गइरहेका छौँ कसले के गरेको छ कसले के भन्छ हामी त्यता लागेका छौँ तर परम ज्योति परमात्मा भगवानले हामीलाई भन्नुहुन्छ आफ्नो रजिस्टरलाई के गर बेदाग बनाऊ जब हामीले आफ्नो रजिस्टरलाई बेदाग बनाउँछौँ होइन आफ्नो रजिस्टरलाई बेदाग राख्ने कर्मको गतिका ज्ञाता भव जसले कर्मको गणितलाई जानेको हुन्छ मैले जस्तो कर्म गरेको छु त्यसको फल मलाई नै मिल्छ जब यो कर्मको गणितलाई हामीले सम्झिन्छौँ कर्मको गणितलाई हामीले जान्दछौँ तब हामीले होइन श्रेष्ठ प्राप्तिको अनुभूति गर्न सक्छौँ परमात्माको दिव्य वरदानहरूले आफ्नो झोली भर्न सक्छौँ र परमात्माले भन्नुभयो दिव्य बुद्धिको वरदानद्वारा आफ्नो रजिस्टरलाई बेदाग राख्ने कर्मको गतिको ज्ञाता भव कर्म तिन प्रकारको हुन्छ कर्म अकर्म र विकर्म जो हामीले कर्म गर्छौँ अहिले जो कर्म गर्छौँ परमात्माको यादमा रहेर जो श्रेष्ठ कर्म गर्छौँ त्यसलाई भन्छ सुकर्म र अर्को अकर्म भनेको सत्युगमा जो हामीले कर्म गर्छौँ त्यसको लाभ पनि हुँदैन हानि पनि हुँदैन र विकर्म भनेको जो मायाको वशीभूत भएर विकारहरूको वशीभूत भएर जसले गलत कर्म गर्छ घृष क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या आलस्य निन्दा चुक्लीको बस भएर जसले गलत कर्म गर्छ त्यसलाई भनिन्छ विकर्म विकारहरूको बसीभूत भएको कर्मले विकर्म बन्छ यानि पाप बन्छ त्यसैले परमात्माले विशेष आज वरदानमा हामीलाई अटेन्सन दिलाइरहनु भएको छ ब्राह्मण जन्म लिना साथ हरेक बच्चाहरूलाई दिव्य बुद्धिको वरदान मिलेको छ ब्राह्मण अनि परमात्माले हामीलाई यो संगमयुगी ब्राह्मण बनाउनु भएको छ भगवानले हामीलाई कर्मको ब्राह्मण बनेको शिक्षा दिइरहनु भएको छ भने जति हामीले होइन परमात्माको म सन्तान हुँ मैले आफ्नो आचरणलाई शुद्ध पवित्र बनाउनु छ जति यो स्मृति गर्छौँ त्यति नै हाम्रो बुद्धि के हुन्छ दिव्य वरदानहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ यस दिव्य बुद्धिमाथि कुनै पनि समस्याको सङ्गको वा मनमतको प्रभाव नपरोस् जो हाम्रो बुद्धि छ दिव्य बुद्धि यसमा विशेष परमात्माले अटेन्सन दिलाउँदै हुनुहुन्छ कुनै पनि समस्याको समस्या त जीवनमा के हुन्छ आउँछ जान्छ त्यसैले परमात्माले भन्छ समस्यालाई समस्या होइन समोसा सम्झ भन्नुहुन्छ के त्यसलाई के गर समस्यालाई पार गर्नेको क्षमता राख सङ्गका भनेका अनेक गलत सङ्गतहरू हुन्छन् अनि मनमत मै जान्ने मै सुन्ने म चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट छु यो मनमतको प्रभाव नपरोस् तब रजिस्टर बेदाग रहन सक्छ समस्याको सङ्गको र मनमतको जब प्रभाव पर्दैन हाम्रो बुद्धिमाथि तब नै परमात्माले भन्नुहुन्छ हामी हाम्रो रजिस्टर हाम्रो जीवन रूपी जो रजिस्टर छ बेदाग रहन सक्छ यदि समयमा दिव्य बुद्धिले काम गर्दैन भने रजिस्टरमा दाग लाग्छ त्यसैले भनिन्छ कर्मको लीला अति गहन छ होइन कुनै पनि कर्म गर्नुभन्दा पहिला हामीले त्यसलाई ध्यान दिएर परमात्मा भन्नुहुन्छ सोचेर पनि सोच र यदि हर कदममा हामीले होइन परमात्माले भने अनुसार परमात्माको निर्देशन अनुसार कर्म गर्छौँ भने त्यो कर्मको पश्चात हामीलाई 
होना पश्चाताप कर दुनिया ने तो हर कदम में कर्म कर पश्चाताप कर आज दुनिया में कर्म गयो अभी तो कर्म बिग्री ते पी हाए नगर् पर्ने थो करें पश्चाताप कर तर तिमी कर्म को गति को ज्ञाता बच्चा कहले पश्चाताप कर पर्दन जब कर्म को गणित जानेर जे कर्म करूर्ने ते कर्म मैं कर मैं पश्चाताप कर आवश्यकता होते तिमी भौ वहाँ मेरे श्रेष्ठ कर्म है परमात्मा ने हमें विशेष आज वरदान दूंभ दिव्य बुद्धि को वरदान द्वारा जो परमात्मा ने दिए बुद्धि तेस को वरदान द्वारा आपको रजिस्टर सदै क्लियर राख्ने जिस हमें आपू जो कर्म करो कर्म को पश्चात हमीर पश्चाताप न भर खुशी हो मेरे कर्म जो कर्म मैं तो कर्म ने मैं जीवन में आनंद खुशी रया ऊर्जा को संसार करने आज परमात्मा ने स्लोगन में भूक पवित्रता को गहन धारणा बा नई अतिन्द्रिय सुख को अनुभूति होती हमें पवित्रता को धारणा कर पवित्रता को मन बाड़ी वचन रम को शुद्धता जी हम जीवन में अपना तीन जीवन में अतिन्द्रिय सुख को अनुभव हो जो सुख चाहिए तो इंद्रिय को सुख होना कि कान को सुख मुख को सुख आँखा देखे सुख यह देह का सुख हूं जी हम यह देह को सुख भाग पर उठे है पवित्रता को गहन धारणा करना थाल तीन हमी पर अतिन्द्रिय सुख को अनुभूति हो यो परमात्मा को जो महावाणी हो यो परमात्मा को महावाणी हमीर जीवन में श्रेष्ठ बना को लगी परमात्मा ने उच्चारण कर श्रोता महानुभावर हजूर ये परमात्मा को महावाणी अवश्य सुन्न हो नछुटन हो ईश्वरीय सन्देश दीद आज को कार्यक्रम प्रविधि में साथ दिने भाई विशाल साउद धन्यवाद दिन चाहूँ हजूर ध्यान दिए सुन्न भो हेन भो ते को लगी हजूर धीरे धीरे धन्यवाद रमात्मा यह प्रसाद वितरण करना को लगी परमात्मा ने जो अवसर दूस को लगी परम ज्योति परमात्मा शिवलाई धीरे धीरे धन्यवाद दीद आज को कार्यक्रम बिदा होना चाहूँ हजूर को साता शुभ होस् ओम शांति ओम शांति नमस्कार धन्यवाद